L'iconographie chrétienne est une source inépuisable de souffrance et de larmes. De la mater Dolorosa, qui vécut l'effroyable douleur de voir son fils unique et singulier crucifié sur le rocher du Golgotha à la piéta qui le tint dans ses bras au pied de la croix, en passant par une mise au tombeau symbolique et apologétique pour éviter la fosse commune ou encore par les pleurs de Marie-Madeleine, c'est un puits sans fond. Si elle a fourni quelques figures douloureuses inspirantes, telle Niobé qui osa se moquer du peu d'enfants engendrés par l'étau et dont les propres rejetons furent sacrifiés, la mythologie arrive tout de même loin derrière. Mais commençons par le portement de croix. Plutôt que de représenter les larmes de Marie, Jérôme Bosch choisit ici de les évoquer par le biais du tissu éponge qui ne réussira d'ailleurs pas à les assécher. Une grande pudeur aussi dans cette crucifixion du musée du Louvre. Si les larmes de la Vierge sont clairement visibles, la croix n'est évoquée que par le regard vers le haut de Saint Jean et d'une femme. On trouve une bouleversante mère éplorée dans cette descente de croix, produite en 1650 par l'atelier de Rembrandt. Elle ne verse pas une larme, mais son expression exprime toute la douleur du monde. Et que dire de cette divine piéta, dont aucune haine ni désir de vengeance ne vient corrompre la douceur c'est à peine si un peu d'eau sous son œil gauche vient rappeler quelle indicible souffrance lui a été infligée. Se situant entre la descente de croix et la mise au tombeau, la déploration est un épisode de la passion qui a généré de multiples représentations. Cette proposition est l'une des plus poignantes qui soit. Je ne sais combien Rubens a peint de mise au tombeau. Ce que je sais, ou plutôt que je sens, c'est qu'il a ici, plus que dans ses descentes de croix, tenter de donner à voir l'horreur de la crucifixion de Jésus. Si la douleur de la mère du Christ est omniprésente dans l'iconographie chrétienne, celle de Marie-Madeleine l'est presque autant. Et quand elle n'est pas aux côtés de la Vierge, c'est qu'elle occupe le premier plan. Regardez cette saisissante étude préparatoire que fit le peintre finlandais Albert Edelfeld pour son œuvre Le Christ et Marie-Madeleine. Le tableau final n'a malheureusement pas la force de l'esquisse. Les larmes de joie ont moins inspiré les artistes que les larmes de chagrin, aussi ai-je trouvé peu d'effusion lacrymale dans l'étoile de la résurrection, excepté cette perle d'eau discrète sur la joue de Madeleine. Mais je réalise que j'ai privilégié les larmes des femmes. Cette peinture méconnue d'Edouard Manet nous révèle, si nous ne le savions pas déjà, que les anges aussi peuvent pleurer à chaudes larmes. Si l'on en croit la Bible de Jérusalem, la vallée des larmes ou vallée de Baca serait le lieu le plus desséché du désert de Judée que les larmes et la foi des fidèles transformeraient en vallon des sources. Cette extraordinaire descente de croix est une vallée des larmes d'un autre genre puisque l'ensemble des personnages présents ou presque pleurent toutes les larmes de leur corps et même au-delà. Marie de Cléophas, qui apporte des parfums pour oindre le corps du Christ, Jean, fils de Zébédée, l'un des douze apôtres de Jésus, Salomé, mère de ce dernier et demi-sœur de la Vierge, Marie, mère de Jésus, qui s'évanouit sous l'effet de la douleur, Joseph d'Arimathie, dont certains pensent qu'il recueillit le sang du Christ dans le saint calice, et enfin Marie la Magdaléenne, celle-là même qui n'abandonna jamais Jésus. Qu'est-ce que ça fait quand ça a du chagrin, un grand gaillard qui a perdu presque tous ses cheveux à force de testostérone Eh bien, ça met sa tête dans ses mains pour cacher ses larmes, un grand gaillard. Ce peintre autrichien du mouvement nazaréen ne commença à peindre qu'après avoir perdu son épouse Marie Félicité et leurs deux bébés. Vous avez le droit de penser que son deuil n'a rien à voir avec cette beauté. Et nous nous quitterons sur la vision de cette sublime mater dolorosa signé d'un primitif flamand manifestement fasciné par le génie de Van der Weyden, pour le meilleur et pour le meilleur.